Salut la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais super bien. Mardi, j'ai eu 20 ans. Je remercie toutes les personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Et ceux qui ne me l'ont pas souhaité, je ne vous en veux pas. Vous ne pouviez pas savoir. Comme vous avez pu le voir, je me suis fait une petite folie. J'ai fait une teinture blonde. Une platine blonde. Enfin bref, c'est juste histoire de. Mais quand je devrais travailler et tout, direct Blue Z ou teinture noire. Enfin bref, comme tu as pu le voir dans mon titre, aujourd'hui, on va parler de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé pourrait-il être le ballon d'or 2018 Pour moi, s'il si remporte la finale de la Coupe du Monde, ce sera le Ballon d'Or 2018. Clair et net. Comme vous avez pu le voir, mardi, je le répète encore, c'était mon anniversaire. Il y avait aussi les matchs de la France. J'étais à la fan zone à Hôtel de Ville. C'était assez galère pour y rentrer, mais au final, tout s'était bien passé. C'était vraiment cool. Ils se sont imposés face à la Belgique. La Belgique avait vraiment très bien joué avec un hasard en feu. Je n'ai jamais vu aussi fort. Imprenable ce joueur. Imprenable. Il faisait l'amour à Pogba, même quand il avait du mal à prendre. Alors, pas voir. N'en parlons pas. Mais enfin bref, on retient juste la victoire. La France s'est imposée, même s'il n'a pas été meilleur que la Belgique. La France s'est imposée. Maintenant, on pourra retirer, retenir pardon, les critiques de Courtois, de Hazard. Mais on retiendra seulement la critique de Kevin De Bruyne. Une critique très humble où il dit qu'il n'est pas surpris du jeu de la France. Car en première ligue, avec Manchester City, il joue face à des équipes qui jouent aussi défensivement. Donc, ça ne le dérange pas. A l'inverse de Thibaut Courtois ou encore de Eden Hazard qui a critiqué le jeu de la France. Ce dimanche, il y aura la finale de la Coupe du Monde 2018. J'espère, et si Dieu le veut, on va remporter la finale. Si on remporte cette finale, il y aura une deuxième étoile sur le maillot des Bleus et Kylian Mbappé deviendra Ballon d'Or. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi sur ce point-là. Tous les grandes stars de l'histoire, toutes les grandes stars, pardon, de l'histoire du football sont impressionnées par ce joueur. À 19 ans, Qu'est-ce que vous faisiez, vous Qu'est-ce que je faisais, moi, à 19 ans Enfin, bref, il ne faut pas se comparer aux autres, mais il faut juste te dire qu'à 19 ans, ce qu'il fait, c'est incroyable. Bien sûr qu'on ne peut pas tous faire ce qu'il fait à 19 ans. C'est Dieu qui donne, il faut avoir du talent, il faut travailler aussi. Tout le monde ne peut pas avoir sa fortune et tout le monde ne peut pas avoir ce talent. Non, ne, ne vous dites pas cela. Juste, ce qui lui arrive, c'est mérité. Et qu'à 19 ans, c'est vraiment énorme. C'est vraiment précoce, si je peux dire ça comme ça. Maintenant, de l'autre côté, tu as Messi et CR7 qui n'ont pas fait une très grosse Coupe du Monde. Du moins, CR7, oui, mais s'il n'aurait pas mis son triplé, oh, voilà. Comme vous avez pu le voir aussi, CR7 est parti à la Juve. On sent que c'est bientôt la fin d'année, la fin d'un cycle. Et je ne vous cache pas que quand j'ai vu que CR7 partait à la Juve, il y avait une larme là qui commençait à, à couler. Ça fait vraiment bizarre. Le jour où CR7 et Messi vont arrêter le foot, ça va être vraiment, 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 vraiment vraiment bizarre. Avant de vous laisser, après la fan zone, j'étais accompagné de deux potes, Bradley et Nathan. On est allé sur Châtelet, on a suivi le mouvement de foule et après on est allé sur les champs. Quand je vous dis que sur les champs, c'était le feu, mais que c'était le feu. Ah ouais, hein, c'est dimanche, on gagne la Coupe du Monde, donc on la gagnera. Dimanche sur les champs élysées ça va être la mort, ça va être la débandade. Ça va être la débandade. J'espère que cette vidéo elle t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. On est bientôt 2400. Allez, ça un like. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.